Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Noraida Isabel García de Santos. Soy la docente en la Cátedra de Victimología y Perfiles Victimológicos. Para mí es un placer, un orgullo eh, darles o impartirles conocimientos relacionados a la materia. Eh, una materia demasiado importante, incluso digamos que muy novedosa, como es el estudio de las víctimas en todo este proceso penal. Vamos a hoy a iniciar con la unidad número uno. Esta unidad va a estar comprendida del concepto de victimología, así como los tipos de víctimas que tenemos, los procesos de victimización, las víctimas las que son especialmente vulnerables y cuáles son esos factores eh, que se van a valorar para el riesgo que se utilizan en la víctima. Todo esto englobado dentro del proceso penal e incluso vamos a abarcar el sistema mm, acusatorio como es el de ustedes ecuatoriano y todo englobado en las garantías que tienen la víctima dentro del sistema penal ecuatoriano a través del Código Orgánico Procesal Integral Ecuatoriano. Vamos a comenzar el del día de hoy iniciando por el concepto que es victimología. Victimología sencillamente es una ciencia interdisciplinar. ¿Qué va a abarcar? Va, va a abarcar aquel estudio de esos procesos de la victimización. Recuerden que es victimización, hablamos en el sentido de quién es una víctima o qué es víctima o quiénes están sometidas o fueron sometidas a un hecho punible en un proceso penal. ¿Qué, qué, ¿Qué valor en ese proceso penal va a tener la víctima? Y también es garantizar esa recuperación de esa víctima dentro de un sistema penal. No obstante, no puede afirmarse rotundamente que la victimología sea una disciplina autónoma en relación con la criminología, es decir, van como de la mano. Si, te, si estamos hablando de un sistema criminológico, pues estamos hablando también de la victimología. Si la criminología se define actualmente como una ciencia interdisciplinar que estudia, fíjense, usted va a estudiar las relaciones entre la delincuencia, los infractores, las víctimas y el control social. Entonces tenemos que la victimología entendemos también que es una ciencia interdisciplinar que se va a ocupar del conocimiento relativo a los procesos de victimización y desvictimización en un sentido amplio. Es decir, vamos a estudiar desde el punto de, vi de, de vista de lo que es la víctima, qué garantías tiene en el proceso penal de esa víctima, pero cuáles son también las garantías que da el Estado para la desvictimización. Así tenemos ¿verdad? Eh, que vamos a hablar de los conceptos de la victimología, uh, de los precursores de, de esta ciencia, como son Hans Van Helling y Benjamin Medensol, donde ellos dicen o, o, o conceptúan a la victimología como una disciplina expansionista, como lo afirma la teoría de Mendelssohn, quien define a la víctima como toda persona que padece un daño y requiere la relación de la víctima con él, la ayuda. Es decir, la víctima, por supuesto, va a padecer de un daño. ¿Un daño causado por quién? Por el que lo produce, en este caso, por el victimario. Y que a esa víctima se le debe resarcir de ese daño. Ellos también eh, conceptúan a la victimología como el estudio de la víctima del delito su personalidad, sus características tanto físicas como morales y la estudia la relación de la víctima con el delincuente para ver la posible intervención en la víctima en la génesis que es la disciplina del delito. Entonces, eh, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a determinar que efectivamente eh, el término de victimología fue empleado, incluso fíjense ustedes, por primera vez por el psiquiatra estadounidense Frederick Wettan en su obra publicada en 1945, The Shot of Violence, sobre la mitificación de los personajes malvados en los cómics y su influencia en los jóvenes. Es decir, ya fíjense ustedes que desde 1945 eh, ya se hablaba en sentido general de que eran las víctimas, sin embargo no se le daba el valor 
¿verdad? O cuáles eran esas consecuencias que sufría la víctima de los hechos punibles. Es allí donde se le empieza, digamos, a darle como gran importancia a las víctimas dentro de ese proceso penal. Que a su vez el Estado tiene el deber de garantizar ese resarcimiento de esos daños. ¿sí? A través, bueno, más adelante vamos a ir eh, observando, vamos a ir viendo en, de qué forma ¿verdad? se va a, a poder restablecer o resarcir esos daños. La victimología se define como una ciencia multidisciplinaria que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimización y desvictimización. Concierne a la victimología el estudio de modo en que una persona deviene víctima de las diversas dimensiones de la victimación, que es tanto la primaria, secundaria o terciaria, que más adelante también la vamos a, a, a hablar detalladamente, y a la de las estrategias de prevención y reducción de la misma, así como el conjunto de las respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación o, y reintegración social de la víctima. El campo de la victimología incluye o puede incluir en función de los distintos autores un gran número de disciplinas o maestrías, tales como, ¿verdad? vamos a englobar aquí lo que es la criminología, la sociología, la psicología o el derecho penal, que es lo que eh, estamos estudiando pues, en, en, esta, en esta cátedra. Eh, la, la victimología tiene muchísimo, digamos, como es un, una ciencia nueva, tiene muchísimos autores, o sea, hay distintas opiniones, distintos criterios, pero que todos llevan en un fin común, ¿verdad? Porque, porque todos han establecido que va a ser esa ciencia independiente que va a, a estudiar, va a identificar y explicar fenómenos que van a surgir ¿verdad? en esa interacción de la víctima. Esa víctima va a ser ¿qué? el autor de un ter determinado delito, enfocándose pues, necesariamente en, qué? en la conducta de la víctima como un factor detonante del delito. Es decir, soy víctima porque fui víctima de un hecho punible y por ello requiere ¿verdad? la ciencia estudiar las, los tipos de víctimas, las características, cómo se puede prevenir a que una víctima no, no, sea, pro, no sea producto, digamos, de un delito y, y, que, y que caiga a, a ser víctima. Va a requerir un estudio íntegro de los sucesos acaecidos en la criminogénesis. Asimismo, un estudio disciplinario previo como posterior al delito de los factores relevantes. Tal y como tenemos los estudios sociales, psicológicos, económicos, entre otros, para llegar a comprender el delito desde una perspectiva proporcional, no solamente centrada en el estudio criminal del autor del delito, sino vamos más allá, vamos a, a, a centrarnos en el estudio de esta víctima para que, para que si se cometió en contra de ella un delito, cómo pueda o resarcirse un daño o cómo pueda psicológicamente salir de ese delito. Porque más adelante lo vamos a ver, pero ¿qué pasa? Hay muchas víctimas que quedan afectadas tanto físicas como psicológicamente y muchas a veces salen, ¿verdad? De, digamos, de ese shock postraumático, pero también muchas no salen y requieren de más tratamientos y requieren de, de, de que el Estado pues le garantice, le garantice o, o cómo se puede resarcir ¿verdad? E ese daño a través pues de un proceso penal. Las teorías científicas explicativas o normativas tendrán el fin de conocer y explicar la realidad y en su caso de intervenir en ella. ¿Basándose en qué? En los datos obtenidos mediante dicho método. Es decir, en definitiva se persigue una política victimal. ¿Orientada a qué? Orientada por las investigaciones victimológicas cuyo punto de partida consiste en el entretenimiento de la victimización y la desvictimización como procesos diversos, complejos, inestables e interdependientes, al menos respecto a los fenómenos de la criminalidad y del control social. Por eso es que estamos hablando, ¿verdad?, que es la victimología, es ese, es, va a estudiar eh, el comportamiento antes y después de ese hecho punible. 
¿Cómo es la víctima? Que más adelante le vamos a observar en los tipos de víctima. ¿Cómo son los distintos tipos de víctima? Según varias teorías, ¿por qué se van a dar? O porque son más preclives a que sean víctimas de un hecho punible. Antes de, de, de pasar, digamos, a conocer los tipos de víctima, este, me llama, o, o quisiera que ustedes entendieran el primer término o el primer concepto que consideran ustedes que es víctima. ¿Sí? Ya dijimos que la victimología va a estudiar, o es la ciencia que se va a encargar de estudiar el comportamiento de esas víctimas. Pero ahora, ¿qué es víctima? ¿Quiénes son víctimas? ¿Qué es una víctima? Fíjense ustedes, en el sentido general, la víctima siempre va a ser el sujeto pasivo del delito. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener en, en un proceso un sujeto activo y un sujeto pasivo. Ese sujeto activo va a ser el autor del delito. Sujeto activo puede ser cualquier eh, persona natural, ¿verdad? Bien sea eh, un de sexo femenino o de sexo masculino. Sujeto pasivo va a ser el que recibe o la que recibe el delito. ¿Sí? Por eso es que aquí en, en sentido general también eh, vamos a hablar de que puede también ser de cualquier sexo, bien sea sexo femenino o sexo masculino. Sin embargo, eh, hay leyes especiales por el, como por ejemplo en el caso en Venezuela nosotros tenemos la ley orgánica sobre derechos de las mujeres o una vida libre de violencia que aquí sí va a diferenciar los sujetos porque en la mayoría de los casos de los delitos que están contemplados en esa ley el sujeto activo siempre o la mayoría solo excepciones va a ser el sujeto el sexo masculino y el sujeto pasivo siempre siempre va a ser el sexo femenino incluyendo mujer niñas y adolescentes. Entonces, eh, fíjense ustedes, la víctima, hay diversidades de víctimas, pero realmente lo que es una víctima, independientemente de que sea un hombre o una mujer, es aquella persona quien sufre una violencia injusta en su integridad física o un ataque de su patrimonio o en sus derechos. ¿Verdad? Persona que es sacrificada a los intereses de otro. Me va, va como víctima la persona que va a ser afectada directamente. O Esa es una víctima directa. Si buscamos en los diccionarios, en las diferentes lenguas, encontramos que la palabra víctima tiene acepciones muy, pero muy, muy diferentes. Por ejemplo, en uno podemos considerar que la víctima es un animal o persona destinado al sacrificio. Para otros, aquella persona que se sacrifica voluntariamente. Para otros, aquella persona que sufre por culpa de otra. Para otros, persona que sufre por sus propias faltas. Persona que se padece un daño por causa fortuita. Otros, el que sufre por acciones dañosas. Persona engañada. Sujeto pasivo de un ilícito penal. Persona sacrificada a los intereses de otro. Pero en términos generales, podríamos decir que la víctima es el sujeto que padece del daño por culpa propia o ajena o por caso fortuito. Entonces, fíjense ustedes, hay variedad de, de acepciones, como, como lo dije anteriormente, pero que, en conclusión, la víctima es el que sufre ese daño directo. Bien sea como dije anteriormente, bien sea físico, incluso hasta psicológico, o bien sea en contra de su patrimonio o en contra de cualquier derecho que eh, es inal inalineable. Así continuamos, ¿verdad? Que fíjense ustedes que la constitución de la República Ecuatoriana, o sea, su constitución, eh, le ha dado gran importancia por ser un, un sistema acusatorio, le ha dado gran importancia a la víctima. En el artículo 76 de la Constitución, fíjense ustedes, ya incluyen a lo que es a la víctima en el proceso penal. ¿Qué dice dicho artículo? Ordena que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, como en el caso de los penales, se asegurará las garantías que integran el debido proceso garantías de la defensa para la persona procesada 
y garantías para las víctimas que deben ser canalizadas a través de la ley penal. Fíjense ustedes, está teniendo el mismo valor desde el punto de vista procesal. ¿Sí? Tenemos el debido proceso, tenemos los derechos y garantías del procesado o del investigado, pero también tenemos los derechos y garantías de las víctimas en todo proceso penal. Todo esto está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, que poco a poco iremos a ir desarrollando en las próximas clases. Y el artículo 78 de la Constitución ¿verdad? de la República Ecuatoriana también prescribe que las víctimas de infracciones penales tendrán derecho a protección especial, a no ser revictimizadas y a que se adopten mecanismos para una reparación integral que incluya el conocimiento de la verdad, restitución, indemnizaciones, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Fíjense ustedes, o sea, cómo la misma constitución de ustedes ha establecido esos mecanismos, pero que sobre todo se le, debe de, se le debe dar a la víctima la protección de, 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 de precisamente por ser víctima de un ilícito penal, ¿para qué? Para garantizar que en ese proceso penal ella pueda estar, entre comillas, tranquila, ¿verdad? O un poco segura de que va a tener protección por parte del Estado para que... Eh, adoptando, ¿verdad? A través de, de los mecanismos, ¿para qué? Para reparar su integridad, puede ser física, puede ser integridad psicológica, ¿verdad? Puede ser como para garantizar que eh, esos procesados no, no le hagan daño o, o si sean amenazados, protegerlas para que no ocurra, sobre todo para que no ocurra eh, la, la, lo peor que nosotros podemos... Eh, a, ver desde el punto de vista procesal penal es que ocurra la muerte a causa de, de, de ser víctima por ese victimario. Entonces, fíjense ustedes que la constitución de ustedes los garantiza, pero aunado a ello tenemos también el derecho internacional a través de la ONU. ¿Qué dice la ONU? La ONU también se ha preocupado por el interés de la víctima, porque para ellos establecieron ¿sí? que para ellos ¿Cuál es el concepto de víctima? Y eso estamos hablando a nivel internacional. La víctima es la persona que ha sufrido una pérdida, fíjense ustedes, una pérdida, puede ser ahí, las víctimas indirectas, que le mataron a su hijo. Un daño, ah bueno, me golpearon o me lesionaron. O una lesión en su propia persona, propiedad o en sus derechos humanos, como resultado de una conducta que constituye una violación de la legislación penal nacional ¿verdad? de cada estado, una violación de los principios sobre los derechos humanos reconocidos internacionalmente, o un abuso de poder por parte de la autoridad política o económica. Entonces vamos más allá, es decir, el, el, el internacionalmente la protección que se le da a esa víctima a nivel internacional. Además, la ONU ha establecido que la víctima puede ser tanto individual, es decir, una persona, como colectiva, incluyendo que, que incluimos aquí los grupos, clases o comunidades de individuos, corporaciones económicas o comerciales, y grupos y organizaciones políticas. Desde un punto de vista jurídico, se tiene en cuenta el bien jurídico tutelado y que la conducta esté tipificada en la ley penal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo la víctima va a ser una persona natural, sino que puede ser una colectividad, un grupo, un grupo religioso, puede ser, por ejemplo, un grupo político. ¿Por qué? Porque lo que se interesa es garantizar desde todos los puntos de vista los derechos de la víctima. Así tenemos como conceptos, ¿verdad? Hice aquí un cuadrito como para que pudiéramos diferenciar los conceptos de victim, victimación, que es, ya dijimos, 
y hablamos del concepto de victimología, ¿verdad? Como ciencia, hablamos el concepto de víctima y la importancia que tiene tanto en las leyes del Estado ecuatoriano como en las leyes internacionales. Vamos a hablar el concepto de victimación. ¿Qué se entiende por victimación? Y es ese proceso por el que una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático. ¿Por qué lo llaman de un hecho traumático? Porque estamos hablando de un hecho punible que deviene de una doble dimensión. Hablamos de factores que intervienen en la precipitación del hecho. Este va a estar vinculado al concepto de víctima de riesgo y el modo de vivir la experiencia de victimación y vinculado al concepto de víctima vulnerable que más adelante la vamos a, a ver. Víctimas de riesgo, ¿cuáles son esas víctimas de riesgo? Sencillamente es aquella persona que tiene una mayor probabilidad de ser víctima. Y tenemos unas víctimas vulnerables que son aquellas que tras el suceso traumático sufre una mayor afectación psicológica en base a una previa precariedad emocional, que también más adelante vamos a detalladamente hablar de ello. Pero también tenemos que hablar del concepto de desvictimación. ¿Por qué? Porque así como somos víctimas o son víctimas, tenemos que hablar de un proceso de desvictimación después que ocurre ese hecho punible. Es esa, esa, digamos, ese proceso de reparación de ese daño o de reconstrucción. Ahí es donde va a implicar la participación activa del sistema de justicia penal, de los policías, de los servicios sociales y de los profesionales médicos o psicológicos. Por ejemplo, si tengo una víctima de violencia doméstica, es, y es, por ejemplo, una violencia psicológica que se requiere que esa víctima, para poder desvictimizarla, sea sometida a terapias psicológicas para poder sacarla, digamos, de, 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 de estar inmersa en, ese, en esas situaciones que, por el mismo delito, ha, ha, no ha podido, ¿ves? Este, incluso salir de ello y que cuando tienen el valor de denunciar es allí donde hay que prestarle toda la ayuda para que a través de esas eh, digamos terapias psicológicas puedan salir adelante tanto en el proceso penal como como persona humana y, y, y puedan ya liberarse, pues llamemos así, una vez que ya eh, denunciar. También tengo, y les traje a colación, el concepto de victimario o victimizador. ¿Qué es el victimario? Que es aquel que es el que está produciendo el daño o sufrimiento, o un padecimiento a la víctima. Bueno, eh, hay un comentario que dice que no siempre el victimario se identifica como el delincuente. Pero en la mayoría de los casos considero que sí, que, que efectivamente el victimario pues es el que está cometiendo el delito. También hablamos de victimidad. ¿Qué es la victimidad? Es total de victimizaciones existentes dentro de un límite espacial y temporal. Entonces, ¿por qué les, les estoy trayendo a colación estos conceptos? Porque estos conceptos son muy importantes para poder entender la victimología. ¿Sí? Como, acuérdense que, como se les al principio, la victimología es una ciencia que va a estudiar el comportamiento o los procesos de la víctima durante, digamos, las situaciones eh, penales en las cuales fue sometida. Eh, una vez que hablamos de los conceptos de víctima, victimización, victimación, victimal, desvictimización, vamos a hablar de las tipologías de la victimización. Y, así, y aquí quiero que sí de verdad este, presten atención, porque es importante 
eh, tener conocimiento o aclarar estos tres tipos de victimización para poder entender más adelante todo lo que es eh, poder eh, nosotros como funcionarios y ustedes como funcionarios eh, policiales el trato que desde un inicio se le debe dar a la víctima. ¿Por qué? Porque a veces eh, se cree que no importa, pero realmente sí importa porque, los, por ejemplo, los funcionarios policiales cuando están recepcionando las denuncias son a las primeras personas a las que acuden. ¿Y por qué acuden? Porque confían en esos funcionarios. ¿En qué confían? En que se procese bien una denuncia. Y por eso hay que tener sensibilización con las, los denunciantes, con las víctimas. Porque están pasando de una situación estresante, algo que les acaba de ocurrir. O una situación que está ocurriendo y que se deciden ir a denunciar. Como pasa normalmente en los casos de violencia de género. Que las víctimas a veces no denuncian por temor, por miedo... O, o porque las están amenazadas a que no denuncien, y cuando acuden a los órganos policiales o a las instituciones a las cuales se recepcionan las denuncias, a veces los funcionarios no tienen sensibilización. Al no tener sensibilización, la víctima a veces se retrotrae, no quiere denunciar, o denuncia y luego se va y no quiere seguir más un proceso penal. Entonces, yo considero, ¿verdad?, la, la, basta, digamos, experiencia que he tenido como fiscal del Ministerio Público aquí en, en Venezuela, que hay que sensibilizar a los funcionarios, sensibilizar desde el mismo inicio de cuando se le está tomando la denuncia, ¿para qué? Ya les voy a explicar por qué. Cuando habla de la tipología de victimización, tenemos tres tipos, ¿verdad? La victimología primaria, la secundaria y la terciaria. ¿Cuál es la primaria? Víctima, consecuencia de un hecho directo. Es decir, la víctima, la que fue sometida a ese hecho punible, la que fue a la que se le causó el daño, tanto físico como psicológico, como se quiera llamar. Pongo un ejemplo. Tengo eh, una víctima de lesiones, acude ante el órgano policial, denuncia. Ya tengo esa víctima directa. No, eh, Pedro Pérez me golpeó en la cara. Tengo unas lesiones. Ok, se toma la denuncia, se activa el proceso o la investigación penal. Y ahí tengo una víctima directa, que es la víctima primaria. Luego de ello, pasa al segundo proceso, que es la victimización secundaria. Que es revictimización. Esas fueron las consecuencias que le produjeron a esa víctima por ese hecho primario. ¿Sí? ¿Cuáles consecuencias? Unas consecuencias psicológicas, unas consecuencias sociales, unas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, volvemos al caso de las lesiones. O, o, o mejor dicho, vámonos a, a, a algo más difícil. Vamos a una violencia sexual, a un delito sexual. Tengo una víctima primaria acudo ante un organismo policial, denuncio que ha sido sometida ¿verdad? a un abuso sexual, la constriñaron bajo amenaza de muerte, la sometieron y abusaron sexualmente de ella. Esa es la víctima directa, está acudiendo. El órgano receptor la remite para el informe médico, valoración ginecológica no rectal, valoración psicológica, psiquiátrica, ¿Qué testigos tenemos? Ubicar al, al presunto agresor. Luego viene la victimización secundaria. Esa victimización secundaria, ¿qué va a ocurrir? Que ella quedó afectada, quedó afectada, ¿verdad? Psicológicamente. Quedó afectada psicológicamente. Eh, y de allí, esas consecuencias a la cual ella fue sometida por esa víctima primaria, pues sencillamente eh, le va a traer esos daños psicológicos, 
y que al ser revictimizada es sometiéndola a un proceso. En, eh, comenzando, por ejemplo, desde la audiencia de flagrancia, es la audiencia de presentación, luego la audiencia preliminar y luego la audiencia de juicio. Entonces someterla, mira, en la audiencia de presentación va a acudir, va a declarar, y luego en la preliminar va a declarar. Fíjense ustedes cómo se está revictimizando la víctima de episodios que no quiere o no quiere seguir ella, este, pasándola porque no quiere eh, en su psiqui eh, volver a recordarlo. Y tenemos la victimización terciaria, que es, llamemos, eh, Luego de sufrir todas estas situaciones, el estigma social que ha sufrido, o sea, el señalamiento que ha sufrido la víctima por ese hecho punible. Entonces, tenemos, dada la naturaleza de los tipos de víctimas, este, dada la naturaleza de los tipos de víctimas, el estudio sobre las víctimas y su historia y evolución como área de estudio, los expertos victimológicos han elaborado múltiples de clasificaciones de víctimas. Sin embargo, yo traje a colación, digamos, eh, los tipos de víctimas más eh, existentes por la mayoría de los casos, ¿sí? A nivel, desde todo el punto de vista. Aquí vamos a tener las víctimas no participantes, las víctimas participantes, las víctimas familiares, las víctimas colectivas, víctimas especialmente vulnerables, las víctimas simbólicas y las falsas víctimas. Entonces, ¿qué vamos, a, vamos a comenzar. ¿Qué son las víctimas no participantes? Esas víctimas no participantes, según el estudio que se ha hecho, son las llamadas víctimas inocentes. ¿Sí? ¿Cuáles son ellas? Las que no tienen ninguna característica que por el mero hecho de poseerlas las conviertan directamente en víctima. Para ellos, según el comportamiento de que ellos eh, lo realicen, las convierten en víctimas eh, y además su relación con el victimario es inexistente, o sea, no las conoce. Siendo así la víctima no participante, al menos en teoría, no solo puede ser cualquier miembro de la sociedad, sino que además es susceptible por cualquier otra persona. Todo esto significa que la víctima no desencadena el delito, ni de forma ni consciente ni inconsciente. Por lo que algunos expertos han puesto en duda que este tipo de víctima exista más allá de la teoría. O sea, para ellos consideran que las no participantes son esas víctimas que son las inocentes, son aquellas víctimas que no saben que va a ser sometida a un hecho punible. De ello que aquí eh, se subdivide, llamemos así, esas víctimas no participantes en las víctimas accidentales y en, la, y en las víctimas indiscriminadas. Particip accidentales, ¿por qué? Porque ellas pasan a ser, porque están presentes en un hecho delictivo. Por ejemplo, eh, establecen que está en un local comercial y llega a robar en esa tienda donde ya está. No conoce ni a los participantes, ni tampoco conoce a los dueños de la tienda. Sin embargo, al momento de que estaban robando esa tienda, ella estaba allí y también fue víctima de ese hecho punible. Por ejemplo, eh, tenemos también una colisión de vehículos. Si hay un accidente de tránsito y la víctima va normal, pero la otra persona iba, eh, eh, el conductor otro iba con alcohol etílico y ocasionó el, el accidente. Entonces, ella en ningún momento sabía y ni tampoco quería que ocurriera eh, eh, ese accidente. También tenemos la víctima indiscriminada, es que es la que la víctima no tiene ningún vínculo con el delincuente o criminal, como puede ser el caso de una víctima de atropello en un ataque terrorista. O sea, por Mala suerte, la víctima estaba en el, en el sitio donde ocurrió eh, el ataque terrorista, pero fue eh, atropellada, digamos, por otra persona distinta pues, a, esa, a, a ese hecho. También tenemos las víctimas participantes. Aquí, bueno, desde este punto de vista, ¿verdad? Esta clasificación, en parte ellos hablan de que se desempeña un papel de génesis del delito. O sea, para esta teoría, las víctimas participantes es como que son las que tienen como la culpa, es la que provocan el delito. Es, para esta teoría, eh, las víctimas eh, pudieron haber evitado, sin embargo no lo evitaron. Eh, se supone, ¿verdad?, que, que, que tenemos que tener autoprotección para que no ocurra o no seamos sujetos de ese delito. 
ellos colocan como ejemplo este tipo de víctima, una persona que cruza sola un descampamado pleno noche, es decir, aquella, aquella persona que dejó abierta la casa de noche y se meten y los roban. Se supone que debería cerrar la puerta con candado para que nadie accese a, a, a tu vivienda. Entonces ellos consideran que, que ellos van a provocar el delito y que por eso esas son víctimas que van a participar, digamos, en, el, en gran parte en ese acto propio de ese hecho punible. Ellos eh, consideran que también aquí existen dos tipos de víctimas participantes, como es las víctimas alternativas y las víctimas voluntarias. Para ellos, ¿cuáles son esas víctimas alternativas? Que deja al azar su posición de convertirse en una víctima. Ejemplo, puede ser alguien que participa de un duelo, de una pelea programada. Y las víctimas voluntarias, la víctima lo es por su propia y directa participación. Por ejemplo, en este caso muy sonado en Alemania, donde este, el caníbal ¿verdad? asesina y descuartiza a su víctima, pero porque él colocó un anuncio en internet solicitando un voluntario para su holocausto. Y situación pues la que él hizo. Seguimos con los tipos de víctimas, ¿verdad? Tenemos las víctimas familiares. Aquí es importante en estas víctimas familiares, porque aquí sí debe haber una relación previa entre la víctima y victimario. Esto normalmente ocurre, ¿verdad? En los hechos domésticos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de domésticos, o digamos las violencias psicológicas, las violencias físicas, esos tipos de delitos donde hay maltrato, a la audiencia de los niños, a las niñas, a los adolescentes, esa, esos delitos ocurren, la mayoría de los casos, dentro de este ámbito doméstico. ¿sí? Y es decir, tienen relación previa entre la víctima y el victimario. El esposo que golpea a la esposa. Fíjense ustedes, ya existe esa relación previa. Tenemos víctimas colectivas. Yo les hablé al principio de las víctimas que no, no solo pueden ser víctimas naturales, ¿verdad? Como una persona como tal, sino también tenemos víctimas colectivas. Cuando se habla de colectiv colectividades como figuras victimales, es decir, un grupo, puede ser una persona jurídica, una sociedad, o simplemente un grupo de gente que ha sufrido un mismo delito. Puede ser un tipo de víctima concreta. Por ejemplo, aquí tenemos también este, los casos de, de, del holocausto nazi, ¿sí? Allí es un, fue un genocidio eh, y, y allí fue un grupo de personas que fueron víctimas de ese, ese hecho punible. Eh, entonces es importante, ¿verdad?, determinar que poco a poco vamos hablando de estos tipos de víctimas que van a resaltar o en todo nuestro proceso penal y a su vez en, en esta cátedra que iremos analizando en las clases. Tenemos las víctimas especialmente vulnerables. ¿Cuáles son ellas? Consideran varios autores que la probabilidad es que tiene cada persona es distinta de los demás. O sea, cada uno o cada persona tenemos características distintas, aunque seamos parecidos, pero tenemos características distintas. Pero estos tipos de víctimas son personas con determinadas características que estadísticamente tienen más probabilidad de convertirse en víctima. Por, ¿Precisamente por qué? Por su vulnerabilidad. ¿A través de qué? Entran en juego los factores personales o de otro tipo que caracterizan a las víctimas y que la víctima va a ser más vulnerable. ¿Desde qué punto de vista podemos hablar de esas víctimas vulnerables? ¿O por qué son vulnerables? Porque son, según la, 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 la doctrina, son las personas que, que por ser precisamente eh, vulnerables son más fáciles de convertirse en víctimas. ¿Qué va a influir para que una víctima sea vulnerable? La, la edad, por ejemplo, ahí tenemos una vulnerabilidad, porque podemos hablar de niño, pero también podemos hablar de anciano. ¿De niño? ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que como niño es más fácil, es más factible que sea víctima de un hecho punible por su corta edad. Hace más fáciles, ¿verdad? Eh, o, o digamos hace menos hábiles, tanto física como mentalmente, para poder defenderse de un crimen. Igual, igual los ancianos, por la edad, 
Acuérdense, acuérdense que cuando ya estamos en la etapa más avanzada, ya los ancianos pasan casi que a ser niños, incluso pasan a, a ya su estado senil. Entonces, no es lo mismo manipular o, o, o realizarle un hecho punible a una persona, entre comillas, normal, a una persona de mediana edad, que a un niño o que a un anciano. Otras, digamos, de los factores que influyen las personas con dificultades físicas o mentales, porque se consideran víctimas vulnerables. Por ejemplo, eh, en Venezuela, en la ley orgánica sobre derechos de las mujeres, una vida libre de violencia, se tipifica el acto carnal con víctima especialmente vulnerable. Y ahí va incluido, ¿verdad?, los niños o las niñas menores de 13, las niñas, las adolescentes menores de 16 años, va incluido las dificultades físicas o mentales que, con, por las cuales fueron víctimas de ese hecho punible. Una persona, por ejemplo, parapléjica, no se puede mover, es más susceptible, es más vulnerable de que cometan el, el hecho punible en contra de ella una violencia sexual, por ejemplo, donde está incapacitada. Por eso incluso aquí la pena es más alta en esos tipos de delitos. O mentales, una persona que sufre de trastornos mentales no tiene la misma capacidad de, de juicio, de raciocinio, que una persona normal. Entonces también es susceptible. ¿Por qué? Porque es más fácil de que le puedan realizar ese hecho punible y, y sea eh, eh, vulnerable en ese tipo de delitos. En sentido general, fíjense ustedes, eh, o a nivel internacional, también influye eh, como factor de la vulnerabilidad la raza. Es un factor de vulnerabilidad. ¿Por qué? Sobre todo en determinados países donde todavía hay disgregación racial. ¿Por qué? Porque también se considera, por ejemplo, que eh, existe ese racismo. Entonces, eh, son personas que las hacen más vulnerables a, estos, a los tipos delictivos. El género, ¿por qué el género? Porque el género es un factor vulnerable, porque precisamente a la mujer es sujeto pasivo en hechos punibles de violencia doméstica y que la hace por ser supuestamente inferior y el hombre superior la hace vulnerable a esos maltratos dentro de, tanto de, de hechos relacionados con el sexo, como por ejemplo las violencias sexuales, las tratas, tráfico de niñas, niñas y adolescentes, como del maltrato dentro de la familia, ¿sí? Las violencias físicas, el esposo golpea a la esposa, el esposo golpea a los hijos. Entonces, fíjense ustedes cómo eh, son víctimas vulnerables dentro de un sistema judicial. También influyen los factores sociales. ¿Cuál es el factor social? Tenemos aquí que si es, o es muy pobre o es muy rico, también es vulnerable. Porque si eh, eh, se convierte en una víctima de delitos económicos, mientras que una persona con dificultades económicas puede también ser víctima de otros tipos de delitos en los sitios donde se vive, en sitios marginales. Pero también por tener dinero, también puede ser víctima vulnerable, por cuanto precisamente puede ser objeto de, otro, de un delito, por ejemplo, de robo, de estafa. Dentro de los factores sociales hay muchas categorías, tanto como digamos, profesional o a nivel cultural o educativo. Tenemos las víctimas simbólicas. Eh, este tipo de víctima lo son por pertenecer a un grupo concreto, como puede ser un partido político, un grupo religioso, una familia. ¿Sí? Se llaman víctimas simbólicas precisamente por eso. Se pertenece a un determinado grupo, a un grupo religioso, por ejemplo, el católico tenemos que el catolicismo pues está a nivel también mundial, entonces ya sabemos que estas son víctimas simbólicas, no es una tal eh, como persona, sino como un grupo determinado, en este caso religioso. Pero también tenemos las víctimas falsas. ¿Cuáles son esas víctimas falsas? Las que no lo son. O bien sea, ¿por qué? Porque me está inventando un delito que no lo es, ¿sí?, de forma ilícita, o bien sea que considera que sí es un delito, pero que realmente no lo es. 
eh, vamos a seguir analizando cuáles son esos procesos de victimización, que son los mecanismos y variables mediante las cuales una persona llega a convertirse en esa víctima. Vulnerabilidad victimal también se puede llamar, así como el impacto o secuelas traumáticas consecuentes del mismo. Esos procesos de, de, de victimización y desvictimización o recuperación o resiliencia. ¿Qué dice la víctima después de ocurrir un hecho? Después de la tristeza, ¿qué es lo que queda? ¿Qué queda tras el dolor, la soledad y la amargura? ¿Qué hay después del desconsuelo y la desesperación? ¿Pensaste que habría un fondo al cual al llegar en el oscuro abismo, pero dónde está el fondo? ¿A qué pozo asomarse para saciar a la desgracia y al infortunio? ¿Cuándo terminará? Y si es que alguna vez termina, y de algún modo, ese deceso sin pausa a los infiernos de la desolación y de la nada. La libertad del desengaño, según José Infante del 2014. Entonces, fíjense ustedes cómo, una vez que ocurre un hecho punible, la víctima de ese punto de vista... Sí, va, va, va a ser eh, sometida, además de un proceso, los daños psicológicos o sociales o, 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 o morales o físicos a que quedó esa víctima. Los procesos de victimización, como se los dije anteriormente, en victimología se distinguen el, la victimización, victimización primaria, secundaria y terciaria en relación a la fuente que lo produce o ahonda la victimización. Yo le decía anteriormente que la victimización primaria se deriva directamente del delito o del hecho violento. Les explicaba, sí, es verdad, la víctima directa, la que, la, que, la que fue víctima de ese daño o de ese hecho punible. La secundaria deriva de la relación posterior de la víctima con el sistema jurídico penal, que es lo que yo le decía a ustedes. Desde que es sometida, desde que se inicia un proceso hasta que termina un proceso. Entonces, retomando algo de lo que le dije anteriormente, como funcionarios policiales se le debe dar el valor o se le debe, dar, se debe ser sensible desde el inicio o desde que se inicia ese proceso penal. ¿Por qué? Para precisamente no doblemente victimizar a la víctima, no seguir sometiendo a una víctima reiteradamente a un proceso. Más que todo, por ejemplo, en esas víctimas de agresiones sexuales, las víctimas de violencia doméstica, las víctimas del racismo, las víctimas del terrorismo, así como en menores extranjeros, personas con diversidad funcional o afectación en todo tipo de exclusión social. Y la víctima terciaria, que era le decía a ustedes, que va a derivar de ese conjunto de costes adicionales de la penalización. O sea, que esa terciaria les pongo un ejemplo del estigma social. Volvemos al caso de la violencia sexual. Tengo víctima primaria o victimización primaria, el, el hecho que sufrió de esa violencia sexual, ¿sí? directamente, fue abusada sexualmente. Victimización secundaria, sometiéndola al proceso, eh, desde que se inicia el proceso hasta que concluye. Les decía, por ejemplo, desde que inicia bueno, en la audiencia de flagrancia, Luego vamos a la audiencia preliminar, entonces tiene que declarar ante otro juez o puede ser ante la misma juez, pero una vez que sale de ese proceso, si se va a juicio, cuando llega a juicio, volver otra vez a, como dice, a echar el cuento en juicio qué fue lo que le ocurrió. Y esas situaciones van a afectar psicológicamente a esa víctima. Entonces se está revictimizando. Y por eso se le llama victimización secundaria. Y la terciaria es el estigma que le queda a la víctima ante la sociedad. Por ejemplo, les pongo de ejemplo, ese mismo caso, a la sociedad va pasando esa víctima, esa mujer, por un sitio. Ah, mira, esa fue, ah, esa fue la mujer que la violaron aquellos cuatro hombres. Mira, sí, esa que mira cómo quedó, mira, la, la mujer está horrible, mira... Entonces, fíjense ustedes, esa es la victimización terciaria, ese es el estigma que va a quedar esa víctima ante una sociedad. Entonces, es importante, ¿verdad? Y, y les hago siempre la acotación de que como funcionario se debe tener sensibilidad con cualquier tipo de víctima, porque solo el que pasa un proceso de víctima se sabe cómo se siente en ese momento desde que se está recepcionando una denuncia hasta que concluye un proceso que sería en este caso, si se llegara a juicio, en un juicio con una sentencia condenatoria. Pero que además 
se les puede resarcir un daño por ese hecho delictivo. Les traje a colación también que es el impacto victimal y tipos de victimización primaria. Aquí ese impacto victimal o proceso por el cual una persona sufre las consecuencias de ese hecho traumático. En ese, digamos, proceso intervienen distintos factores individuales, interpersonales, contextuales y sociales. Cada víctima es un mundo, se lo dije en un principio. Cada uno tenemos, o cada persona, o cada ser humano tenemos características individuales que nos van a determinar nuestra personalidad. Sabemos que la victimización primaria puede producirse pérdida de seguridad o control, humillación o sensación de injusticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron sometidos a un hecho que ellos no la estaban buscando. Un hecho eh, que, que no estaba previsto, llamémoslo así. Y esas víctimas pueden revivir involuntariamente e intensamente el suceso. Hay víctimas que tienen pesadillas, hay víctimas que no quisieran entrar a un lugar porque les da miedo o no quieren salir de, la, de su residencia porque sienten que se van a conseguir a, a la otra parte afuera o porque sienten vergüenza de que ella fue producto de un hecho delictivo. Entonces existen distintos tipos de daño que se les produce a esa víctima y es por ello ¿Verdad? Que les va a dejar secuela o consecuencia ese hecho delictivo, bien sea a corto, a medio o a largo plazo, dependiendo de cómo ha sido tratada o cómo va a ser tratada esa víctima. También tenemos, ¿verdad? Que estos daños no pueden estudiarse de forma independiente, ya que son evidencias científicas de que determinados daños psíquicos hacen más vulnerable a las personas ante las infecciones, las enfermedades de corazón, las úlceras de estómago. Es decir, que hay víctimas que incluso quedan más allá de, de la, digamos, psicológicamente afectada, que también físicamente también quedan afectadas y que les va a producir enfermedades producto de esos hechos punibles, producto de ese acontecimiento traumático, por cuanto se supone que es una amenaza para la vida o la integridad física de la persona. Entonces, es allí verdad donde ese suceso traumático resulta incontrolado, incontrolable para esa víctima y no forma parte de las experiencias habituales. Es decir, por eso es algo traumático, algo que ocurrió y que no estaba previsto que ocurriera. Y es por eso que en la mayoría de los casos, y sigo con mi ejemplo de la violencia sexual, van a quedar trastornos de estrés postraumáticos que solo pueden ser ¿verdad? ayudados a través de eh, terapias psicológicas. Tenemos también los procesos de desvictimización. Es aquí donde considero que como funcionarios de los que están inmersos en un proceso penal, se debe este, colaborar con todas estas situaciones para tratar de desvictimizar a esa víctima. ¿Cómo? A través de reparación de los daños, de la recuperación de esa víctima. Dice, ¿puede una persona dejar de ser víctima, directa o indirecta? particularmente en, doles, en los delitos muy graves. ¿Qué significa dejar de ser víctima? Bajo el término de los procesos de desvictimización. Fíjense usted, yo, muy particular, mi criterio muy particular, considero que una víctima directa e indirecta siempre va, nunca va a dejar de ser víctima. Que supere el hecho delictivo es otra cosa. Pero víctima va a ser siendo víctima desde que se inicia un proceso penal hasta que se concluya ese proceso penal. ¿Qué es lo que le corresponde al Estado, a las instituciones? La desvictimización. ¿Qué va a estudiar la desvictimización? Las estrategias de afrontamiento y los factores de protección que ayuden a recuperar una vida normal de esa víctima. Es decir, Vamos a buscar qué estrategias, a través de qué mecanismo, podemos ayudar a esa víctima a que continúe por lo menos sanamente ¿sí? su vida o que la normalice. Pero como les digo, para mí igualito sigue siendo víctima. 
Lo que hay es que buscar es que por lo menos a través de esos mecanismos pueda tener, entre comillas, una vida normal. Refiere la victimología que critica el concepto de desvictimización porque permite enfatizar que la victimización se trata de un episodio en la vida o de un estado transitorio que, por gravísimo que sea, no puede colonizar el resto de la vida. Por ello debe evitarse instalarse en él y promover la huida del victimismo, del paternalismo y de la manipulación, siendo consciente de los riesgos de una presión política, social, mediática, que ponga énfasis solo en los aspectos emocionales más inmediatos de las víctimas y no en hacer realidad de sus derechos e intereses más complejos a medio y largo plazo, que debe entenderse de forma pluralista. Siguiendo, ¿verdad? Con la, con la unidad, vamos a tener especial referencia a las víctimas más vulnerables. Uh, hace rato hablamos un poco de las víctimas vulnerables. ¿Qué es víctima vulnerable? Sujeto pasivo del delito con circunstancias personales que determinan que se haya una situación de inferioridad o indefensión, ¿sí? Por el mismo hecho que les permite ser vulnerable. En estos casos, pues, se va a agravar la pena eh, en algunos de los delitos. Esa vulnerabilidad se va a entender como esa exposición a un riesgo de lesión particularmente elevado. Es decir, esta víctima es vulnerable, pero es por sus mismas condiciones. Y en base a esas condiciones, va a acarrear una necesidad de una protección especial. ¿Sí? El concepto de vulnerabilidad, fíjense ustedes, abarca los riesgos que puedan producirse dentro de los procesos de victimización secundaria, reiterada intimidación o represalia. Precisamente, ¿Qué es lo que se busca? Que son esas víctima, víctimas vulnerables, por ser precisamente vulnerables, se les garantice esos derechos a ellas y poder salir de, de esa situación por ser o por estar en una situación de inferioridad o de indefensión. Dice, ejemplos de criterios de calificación de vulnerabilidad en razón del tipo de delito, de las relaciones víctima infractor o de las características sociodemográficas de la víctima. Se trata como un concepto abierto, interpretable y modificable a lo largo del proceso penal. Estas víctimas vulnerables, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que el sistema jurídico procesal penal debe dar una respuesta singular e individualizada a las víctimas especialmente vulnerables. Porque son esas personas que son las que tienen mayor dificultad que presentan como víctimas. Sufriendo, si no se ponen medios para evitarlo, un alto riesgo de victimización secundaria e incluso de terciaria. Lo que estamos hablando. Someter y someter al proceso a una víctima, imagínense si es normal, imagínense una víctima vulnerable. Situaciones estas, pues que hay que tratar de evitar a toda costa o de garantizar, ¿verdad? De que esas víctimas puedan salir de la situación o de ese estado depresivo o de estrés postraumático en que se encuentran. ¿Qué es lo que busca? Evitar esta indeseable situación que se produce de facto en nuestra sociedad. Se dirige el contenido de esta obra, la cual desde una necesaria perspectiva multidisciplinar abordar las deficiencias de nuestro sistema, aportando soluciones orientadas a la prevención y a la protección integral de las víctimas. Considera en el proceso penal cuál es la población de, eh, más vulnerable. Como les dije anteriormente, para hablar de vulnerabilidad se debe primeramente hacer referencia a quienes se les consideran como tal, al igual que es lo que constituye una persona considerarla un estado de vulnerabilidad. Así a que sectores o grupos de población aplica de tal forma a la población que por su condición de edad, de sexo, de estado civil, incluso fíjense ustedes, aquí también se habla del origen étnico, que se encuentran en condiciones de riesgo. ¿Sí? 
¿Por qué? Porque también el, el origen étnico se considera víctimas vulnerables. Que le impiden incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. También es considera a estas mujeres como población vulnerable, se les puede considerar por qué precisamente, lo que estábamos hablando anteriormente, porque son vulnerables, por esa desigualdad que ha existido entre el hombre y la mujer, por considerar a veces el hombre que es superior a la mujer y por eso yo te puedo someter y por eso yo te puedo golpear como mujer. La igualdad en un contexto sociojurídico diferenciado por diferentes tipos étnicos, culturales, económicos, sociales, políticos, se garantiza mediante la misma protección y trato a las autoridades, sin que haya lugar a discriminación. Por eso es importante, como les decía anteriormente, el mismo sistema procesal penal va o debe o tiene la obligación de garantizar los derechos de la víctima en todo este proceso. Para, eh, tenemos también, ¿verdad?, como vulnerables o como población vulnerable a los niños y niñas, incluso adolescentes, mujeres como población vulnerable de delitos contra tanto la libertad de si ustedes sexual, como la libertad personal, la formación sexual, la violencia sexual, la violencia doméstica. Por eso se considera población vulnerable, las mujeres. Los adultos mayores también es considerado a nivel internacional como una población vulnerable. La conveniencia de la víctima como el imputable, la frecuente situación de indefensión de la víctima, no solo niños, también ancianos, mujeres, el miedo, la dominación económica o familiar, que va a ejercer el agresor en contra de ellos. Y la posibilidad de retaliación que puede ser desencadenada, desencadenada, desencadenada como mera sospecha de denuncia. Claro, porque si un padre o una madre denuncia a su hijo, fíjense ustedes, a veces ha ocurrido casos donde la madre denuncia a su hijo y entonces es peor porque de repente eh, eh, por ser el hijo se consideran que son superiores que sus padres. Han llegado casos donde han desalojado a sus padres por ser ancianos. No les han querido dejar comida porque ya ellos son ancianos y, y están indefensos, son vulnerables. Entonces, todas estas situaciones, ¿verdad? Son las más frecuentes y que se deben garantizar de que no ocurra. Es incluso también es considerado como población vulnerable los grupos LTGB. Los que buscan es que frente al derecho a la igualdad de las parejas homosexuales, en el campo del derecho penal como víctimas, autores de conductas punibles. Son consideradas también vulnerables estas personas. ¿Por qué? Porque precisamente por su condición vamos a eh, cometer un delito en contra de ellos. Y el Estado debe proteger esa discriminación de sexo y de las orientaciones sexuales de las personas que transitan dentro de un territorio garantizándoles ese goce y disfrute efectivo de esos derechos. Las minorías étnicas y afrodescendientes como población vulnerable. Igual, a veces una población étnica. No, ustedes están marginados, ustedes no pueden este, eh, cumplir o estar aquí. ¿no? ¿Por qué si todos, todos tenemos los mismos derechos y somos igualitarios ante cualquier proceso? Las víctimas vulnerables deben tener derecho de servicios de apoyo especializado para esa recuperación, lo que yo les decía anteriormente, la, 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 la recuperación, los procesos, los trámites, las medidas de protección durante ese proceso penal. Estas se van a determinar individualmente dependiendo del caso en particular o de la víctima en particular. Fíjense ustedes este, que me llamó la atención que el mismo artículo 66 literal B, numeral 3 de la, Constitu de la Constitución de la República Ecuatoriana, reconoce y garantiza a las personas a una vida libre de violencia en el ámbito tanto público como privado y ordena la adopción de medidas para prevenir, eliminar, eliminar y sancionar toda forma de violencia en especial la ejercida contra las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, personas, adultos mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o de vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 
Fíjense ustedes que la constitución de ustedes también lo abarca. La importancia, por eso es que la importancia de allí que tiene el Estado de garantizar todos los derechos a la víctima y que todas las personas somos iguales independientemente del sexo, de la religión, de, de los grupos étnicos y demás. Así también, ¿verdad? Tenemos que la base, digamos, fundamental o una normativa que me parece muy interesante de la Carta Internacional de Derechos Humanos, estableció que es el conjunto integrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que se constituyen como los principales instrumentos para la protección de los derechos humanos, cuya aplicación es de carácter universal. Posteriormente se ha adoptado tratados protegidos a grupos específicos de la prevención de la discriminación racial o contra la mujer, la protección de los derechos a la niñez y adolescente y de las personas con discapacidades recientes. Eh, adopción y entrada en vigencia a la Convención sobre las Personas con Discapacidad, los Derechos Humanos en general y de la niñez en particular encuentran protección internacional tanto en el Sistema Universal de las Naciones Unidas como también en los sistemas regionales, como es el caso para la América de la Organización de los Estados Americanos y del Sistema Interamericano. Y concluyo, ¿verdad?, con las valoraciones de factores de riesgo, que es importante eh, a hablar de la teoría de la victimogénesis, cuya teoría principal es estudiar los factores y las condiciones por las cuales aparecen las víctimas en el entorno, las causas y las consecuencias posteriores a el hecho de ser víctimis, víctima. Esta este valoración va a estudiar los factores que de, predisponen a ciertos individuos a tener más riesgos que otros de ser objetos de delito, se analiza la conducta de la víctima que pudiera tener relación con un incremento de riesgo. Aquí en esta valoración vamos a tener dos tipos, que es la de riesgo y de la vulnerabilidad, pues que hemos hablado en reiteradas oportunidades. ¿Por qué de riesgo? Porque esos factores de riesgo va, va a, a obedecer en ese proceso circunstancial el tiempo, modo y lugar. Es una medida, uno de los factores de, de, es el socioeconómico desde el punto de vista de la familia, sufre rechazo, la crítica, el aislamiento, a veces desplazamiento, y en cuanto al costo de la victimización terciaria, podría ser incluso el más alto el de las víctimas, que, que el de las víctimas tanto primarias como secundarias, aunque te, digamos que a veces es arriesgado, pero sin embargo es así. Si se revisa desde el punto de vista del número de personas que pueden estar involucradas y el daño a lo largo plazo que se produce, no es tan descabellado pensarlo, puede ser un daño que cobra vidas, del cual puede derivarse una cadena de delitos que no tiene en cuenta ni edad, ni género, ni condición. Y así tenemos también, ¿verdad? Eh, los factores de riesgo normalmente pueden provenir de factores como en las víctimas pueden ser predispuestas potencial o latente, situacionales, biológicas, razón, edad, sexo, son esas víctimas que son más posibles a los riesgos eh, de que sean eh, digamos, víctimas de esos hechos punibles, biográficos, sociales, económicos, dependientes de la percepción de la capacidad de venganza relativos a la personalidad e inherentes a un medio de familiar de maltrato. Tenemos así también los factores de vulnerabilidad emergen ligados a los riesgos, lo que hablábamos anteriormente de la vulnerabilidad, quiénes son los más vulnerables, precisamente los más débiles, precisamente ¿por qué? Porque son más riesgos o más propensos a que ocurran o que estén inmersos o que pueden ser sometidos por un eh, hecho punible. Aquí, en cuanto a los sociales, se relaciona a la discriminación, a la posición dentro del núcleo familiar, acceso a la educación, también hablamos de los económicos, tam también hablamos de los biológicos, raza, edad, sexo, como le dije yo a ustedes, le decía anteriormente la vulnerabilidad, son más vulnerables los ancianos o los niños son más vulnerables, las personas discapacitadas son más vulnerables, este, las personas que tienen una discapacidad tanto física como mental, y así eso sucesivamente, dentro de, tanto del ámbito biológico, geográfico, dentro de la personalidad de cada uno, es decir, el comportamiento que va a tener cada uno, y dentro del entorno familiar, ¿verdad? Que como les decía yo también anteriormente, son eh, los que se encuentran de eso, de, dentro de ese ámbito 
eh, familiar o doméstico que son más propensos de que, eh, o, se, o tengan más riesgo de que estén inmersos eh, esas víctimas y sean más susceptibles de esos hechos punibles, incluso entre las mismas familias. Eh, entre los factores de vulnerabilidad también encontramos los inherentes a la vulnerabilidad generalizada, como lo expliqué anteriormente, a la edad sexo, ¿sí? ancianos, eh, niños, niñas, adolescentes, referente a las personalidades, eh, referente a lo social, tanto económico, laborales, apoyos sociales, informar, roles, redes, habilidad, y a los biográficos, victimización previa, compleja y antecedentes psiquiátricos. Hay que tomar en cuenta todos estos tipos de factores para poder entender la revictimización. Re El autor Engelbert trataron la victimogénesis desde una perspectiva aplicada destinada a preparar a las personas para intentar superar ¿qué? esos riesgos a su profesión, clase social y constitución antropológica y psíquica. Incluso fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud ha establecido los factores de riesgo más comunes que suelen presentar para que se lleve a cabo una agresión y convertir a una persona en víctima son las dificultades económicas, las sociales y de género, la falta de vivienda adecuada o servicios de apoyo a las familias y a las instituciones. Por eso que para ellos hablan de los factores de riesgo, más que todo se refieren, como les dije anteriormente, a la sociedad, a la, a la edad, al sexo, al género y demás. Bueno, muchachos, ya concluyendo la clase, les voy a dejar como actividad uno, ¿sí? Eh, requiero, eh, tengo 44 alumnos, de esos 44 alumnos, por favor, quiero que cada uno me realice un mapa conceptual sobre los tipos de víctimas. ¿Qué quiero allí? Que... Eh, ya les expliqué cuáles fueron esos tipos de víctimas que sean en forma concreta, por eso les estoy pidiendo un mapa conceptual de forma concreta a cada uno eh, de esos tipos de delitos. Y bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, ya sabes, se comunica con nosotros eh, o conmigo a través del aula virtual y nos estamos en contacto.